大家好，我是小齐。看到我手里的这个疙瘩了吗？这是什么呢？这是绣球的老根。因为好多人都图便宜去买这个东西，我呢也买了一个，花了不到十块钱，买了一个老疙瘩绣球的老根。这种老根到底能不能在家庭中栽培呢？我先打开给大家看一下啊。这包装也是无敌了，谁去用这个包装？不去给你找个纸箱子，便宜也不能这样去整，你说是吧？来，可打开了，看一下来，确实是一个老根根疙瘩，而且断根无数，边上基本上它就是有点毛细根，有点稍微粗的根。这种的我们能不能买呢？这种的哈，您可以买，买回来呢，养好了能够长出几根枝条来，然后开花开的比较小，这是很正常的，因为它底下的根疙瘩里边是有养分的，能够供应它去开花。但是呢，如果您去买回来，好多人养的下场是。顶芽长长以后啊，有可能不开花，有可能长长以后直接回抽回去了。因为这些是什么东西呢？这些是鲜切花基地使用的绣球花。您去买任何品种的，它大部分都是鲜切花使用的，它们是直接栽到地上，栽到地上以后，大水大肥的伺候，它的根能够从中间长到好几米远，然后呢，养分非常的充足。前期苗子比较小，枝条比较细的时候开花，它们不会切掉，它只会去加大养分，让它快速去生长。底下会不断的去长。粗壮的芽子，粗壮的芽子从底部长出来以后，开出来的花头才是最大的。我们买到的鲜切花，一个大花头就是这样形成的。然后呢，它开完了以后，从底部七根切断。切断以后，拿到花卉市场去卖鲜切花，然后呢，它再去长芽，再去切，一直养上几年的时间。最后呢，它底下基本上不长新粗芽了，尽是从老杆子上长的那些小芽，所以说没有生长性能了，不能去为它创造价值了。最后直接刨了，把它扔掉。哎，扔掉的时候知道有好多人知道他要扔掉这个东西了。哎，找到市场了，我去拿着它，然后去卖，十块八块的啊，我去卖就能赚，最起码好几块钱，对不对？所以说，花卉花卉市场里就会出现这些东西，网上就会出现这种东西。所以建议大家不要买，因为他们是把他们扔掉的，然后拿回来裹到黄泥里边包裹着，有药的直接卖给您。这种的生长性能很弱。如果您想养绣球，同样的花不到十块钱，您买一颗小苗，一颗小苗。如果买买的是千差一年的苗子，它当年就能够开花，根本不需要很长时间。这种的开花性能很弱，后期养好的几率非常小。哪怕您去栽到地上，它再次开花的可能性也非常的小。所以建议大家不要购买，一定要避免这个坑。上当受骗的是您，花冤枉的钱也是你啊！一定要记住这一点。好了，今天啰嗦的有点多，就是给大家说一下这个事儿。这个东西呢，我是不栽，反正给大家看一下，我再把它扔掉啊，因为浪费我的时间，浪费我的土壤。好了，今天就到这里吧。如果想看更多养花视频，别忘了关。这样要记。